，不是完结文有性价比，只因是柳如烟才有高端局。话不多少，故事开始。我的青梅是个性格高冷的爱哭鬼，人生最大梦想就是嫁个帅帅的老公。进大学，我调侃他，让他好好的把握机会追校草，他捂着被子就哭了，说我欺负人。后来我才知道，他一直想嫁的男孩原来是我呀。我的青梅柳如烟是个性格高冷的大美女，成绩好，长得好，关键家里还有钱，大家都说她是难以触及的高岭之花，因为她花真的太少了，非常高冷，社交圈子也极窄，天天不是上学就是回家，最多在弹弹钢琴，简直是不给任何男生进一步接触的任何机会。喜欢他的男生把情书递给他，他接都不接，背着个书包。很有距离感的礼貌的婉拒，抱歉，没有谈朋友的想法。朋友们都很好奇，频频的向我打探。他那么冷，我平时到底是怎么和他相处的？我俩在一起，是不是就是我一个人单方面嘴巴叭叭叭地持续输出？因为我实在是太话痨了，这嘴皮子就没闲下来过。但是真不是，他们根本不了解。私底下的柳如烟不光话多，对我超热情，而且还是一个粘人的爱哭鬼。我和柳如烟从幼儿园时候就认识了，妈妈们是玩的好的闺蜜，爸爸们是生意场上的朋友。我们两家住对门，小时候他就可爱哭了，我俩经常在一起玩耍，几乎可以说是形影不离。他会帮我推秋千。陪我扮家家，我俩还经常在楼下堆沙子。我只要一闹脾气，凶巴巴的对他说：“以后再也不要和你玩了。”他那圆乎乎的大眼睛就垂眸着，很无辜，两眼通红，很快的就委屈巴巴的哭上了。明明是他在哭，还要哽咽的安慰我，有些手足无措的摸摸我的脸，好吗？那我扮演爸爸可以吗？他眼神嫌弃的拎着那款大衣假发，和我打着商量，但是我不想戴这个大衣假发，可以吗？柳如烟小心翼翼的看着我的脸色，生怕我又生气了。我立马川剧变脸，转怒为喜。好的，哭的最凶的一次是小学一年级，我们要搬家，奶奶腿脚不好，公寓又没有电梯，爸。妈被迫无奈，只能选择搬家。我们从和柳如烟的对门七楼搬到了同栋的低层一楼。柳如烟不知道从哪里得知了这个消息，急急忙忙的就跑到我家堵门，哭的只有那么难过了，抹着眼泪问我会不会忘记他啊？我有点懵，正想说，咱俩不是还是在同一栋楼吗？至于这么感伤，话还没说出口，他就自我攻略道：“没事我会自己下来看你的。”还一步三回头的叮嘱我，让我别和楼下那个胖乎乎的小女孩玩。最后他还送了我最喜欢的哆啦 A 梦玩偶作为分别礼物。柳如烟颜值虽然已是美女天花板，但是人生梦想却是那么朴实无华，和普罗大众一样，找个帅帅的老。公，这梦想从七岁起就深深的扎根到了他的骨子里。柳如烟卧室里有个超级大的哆啦 A 梦存钱罐，就放在他床边上。他把自己平时存的钱、爸妈给的红包、他挣的零花钱全都放里了，装了很多钱的样子。那天我去他寝室玩，玩的有点累了，晃眼就看到他那显眼的存钱罐，好奇心一下就起来了，走过去装若无物的问他：“柳如烟，你存多少钱了？”手还没碰到，他就大长腿阔步的走过来，打我手掌，语气超凶：“不准碰，不看就不看。”我有点委屈，我抱着一个枕头坐在沙发上，有些气哼哼。他很是无奈的走了过来，坐在我旁边。他才十三岁，个头就已然超了我一大截，一本正经的对我解释说，那是当嫁妆用的，嫁人了不起啊！我更生气了，他朝我过分宠溺的笑了笑，随后修长的指骨从存钱罐里面掏了二十元钱币出来，大手一挥，嗯，给你拿去买辣条吧。耶！我开心的笑得像个性球。后来我们俩考上了同一所九八五大学，高中我们不同班，他读理科，我读文科，不过成绩排名我只比他差一点点，但是就算成绩差不多，九八五好的学校那么多，我们能读同一所大学也是神奇。柳如烟那家伙称这叫做命中注定的缘分，屁呢！我仰起头问他。是不是你偷偷的看我的志愿了？他笑了笑，没回答我，还伸出手捏了捏我的脸。哎，干嘛？我嘟着脸反抗。少女在阳光下笑得肆意，捏着我脸的手未曾松开过。她真的长得好漂亮呀。好吧，我妥协了，最后只好踮起脚尖控诉。我的脸就是被你捏大了，再变大你要负责。好，我负责。柳如烟弯着腰，目光盯着我笑。大学校园，因为柳如烟长了一张人神共愤的脸，凭借超高颜值，很快的她就在学校出名了，被频频的挂上表白墙不说，还被大家公认的推为校花，走哪儿都引人关注。以前读书的时候，可以嘻嘻哈哈的和她走在一起。就算一块打闹也没人管，现在我可不敢了，我怕引起大家议论。柳如烟钢琴弹得好，每次一弹琴，那房间外绝对围满了她的迷弟。那天我在寝室嘶哈嘶哈地刷美女，寝室兄弟们突然炸了，激动的奔走相告。哎哎哎，你说你那校花青梅是不是和校草几伯达真有点什么呀？几伯达，艺术学院的气质男神，学校公认的校草，因为男帅女美，表白墙上好多人磕他俩 CP， 还贴心的把他俩的照片 P 在一起。寝室兄弟把手机往我面前一推，照片里是柳如烟和几伯达同框。柳如烟貌似刚弹完钢琴，短削的头发都有些湿。几伯达在给他递水。照片里，男生皮肤白皙，身材高大，把美貌校草衬托得更加娇小甜美。两个人郎才女貌，在阳光照耀下，就跟在演青春偶像剧一样。不知道是被谁拍到的这一幕，表白墙瞬间就炸了，吃瓜群众纷纷的在下面起哄。在一起，我可以万年单身，但是我磕的 CP 务必锁死了，好吗？我去，这就是我磕的高冷校花 VS 气质校草吗？读个书还吃狗粮，单身狗的悲哀谁懂？瞧这赏心悦目的画面，我也磕 CP 上头了。想到柳如烟从七岁就开始存的嫁妆，激情的点评，校草当老公真的是绝配，刚发出去
。没过两秒，校草柳如烟本人就单独的给我发来了微信：“你把刚才的话再给我说一遍。”后面还附带了一个无比愤怒的表情包。我并没有意识到问题的严重性，又戏谑的复制了那句话：“校草当老公真的是绝配，你太过分了。”柳如烟给我发来了语音，声音有些哽咽：“听这，难道我小心翼翼的询问柳如烟，你又哭了吗？”他这次没发语音了，斩钉截铁的敲了两个字，嘴硬道：“没有。”后面还此地无银三百两的补充了一句：“我才不是爱哭鬼，哈哈哈哈哈！”我在床上笑得花枝乱颤。过往的实践经验告诉我，柳如烟肯定又哭了。我可爱把她惹哭了。之前读高中的时候，早上我没来得及吃早饭，肚子饿得咕咕叫。下课，柳如烟给我买了一堆吃的，她买的实在是太多了，我根本吃不完。我隔壁桌是个女生，她也没吃早饭，眼巴巴的望着我。我一好心给她分了钱，柳如烟就不高兴了。放学路上一直苦着脸，怎么了？我小短腿跟上，拉着她的衣角，没事她抹了一把泪，眼睛红红的，是不是你的腿刚才不疼，现在有点疼？我有些担心的问。下午，柳如烟去打水，看见校霸带着几个小弟在欺负女同学，她二话不说的就英雄救女同学了，以一打十，把那群小混混打得落花流水，她就受了点轻伤，被校霸踢了一脚。同学们都说班长可帅了，成绩好不说，打架还贼厉害。那可不，柳如烟可是跆拳道黑带好吗？我像个小尾巴一样跟在她后面一直问，一直问，她终于忍不住了，停下脚步，望着我的时候，眼泪唰的就掉了下来。你为什么要把我给你买的早餐送给别人，而且还是一个女生？怎么啦？我吃不完，送给同学吃不对吗？同学还分男女，我心平气和的和她讲道理。不是你说的同学之间要互帮互助吗？你当班长的时候，在讲台上是不是这么说的？我觉得他是在故意找事儿。他越说越急，吵架又吵不赢我，看我一脸无所谓的样子，生了特别大的气。回去的时候把门摔得砰砰响，我没理他，甚至在回家的时候转眼就忘记了这件事儿。打开电视看偶像剧，看得可开心了。很快的，他给我发来了微信：今天我没吃饭，因为我在生你的气。他特别委屈，你知道吗？你今天还大声的吼我了，这我得要为自己辩解了。我没吼你，我就是声音大了点儿。嗯，他改发语音了，奶乎乎的声音有些沙哑。那你不哄哄我吗？我确定一定。以及肯定，柳如烟生气了，因为她竟然破天荒的发消息告诉我，今天不和我一块回家了，她让家里的司机送我回去。我和柳如烟的家都在帝都，帝都的好大学很多，我们两个读的这所学校离家很近，基本只要二十分钟的路程。柳如烟上周末神神秘秘的对我说，今天要带我去一个地方，然后我俩在一起结伴回家。结果临了我把她惹生气了，家里那么近，我微信回复她，我自己回去就行，不用司机接，我又不是三岁小孩。她秒回，从屏幕都能看出她不容商量的强硬语气。司机已经过来了，别叫，路上不安全。好家伙，生气还不忘担心我人身安全，于是我。只好言听计从，坐着他家司机的车回去。到家后，钥匙刚拿出来，还未插入门把，我妈就从里面开门了，神神叨叨地一把把我拽进门，开口就是：“你咋又把柳如烟惹哭了？”我妈对我说：“你都不知道，她回来的时候哭得可惨了，那俩眼睛哭肿的就跟那俩荷花似的，看到了我还抹眼泪，强装坚强，礼貌的低头朝我问好，还关心我，问我中午吃饭了没，把我给心疼的，我比窦娥还冤。”妈，我没有，你怎么不问？一来就说是我把她惹哭的。我妈无语的掐我，那你给我说说，除了你，这世上还有谁那么有本事，能把她给惹哭了？我这话竟对的我无言以对，我妈心疼坏了，一直把我往门外推，满脸担忧。你赶紧上去看看他，他爸妈今天都不在家，万一他独自一个人在家里哭死了怎么办？我都没听说过，还有一种死法是哭死的。我妈难得和我比比，一脚把我踢出去。你快去啊！到底谁才是亲生的？我去了柳如烟家，敲门没反应，我只好按房门密码进去。我们两家在很久以前就是彼此共享房子密码的亲密关系。我走进去，家里静悄悄的，柳如烟寝室门微敞着，我抬眼远远的就看着她躺在床上，像个小狗狗一样窝成一团，被子盖着头，隐隐的还有啜泣声从屋子里面。传出来，时断时续的。我站在门外，敲了敲门，叫他。柳如烟，他没有理我。柳如烟，我可以进来吗？他还是没有理我。好嘞，那我先走了，进来吧。他捂着被子，声音很轻的说：“进来吧。”我走到床边，床上的大奶狗自觉的往右边挪了挪，好像不想让我看到他在哭。我抿嘴笑了笑，心想他为什么这么可爱。我极力的控制住自己上扬的嘴角，戳戳他的背。柳如烟，你怎么了？你是不是在哭？他全身上下嘴最硬了，声音明明都哑到了极致，还是死要面子活受罪的说：“我没有，没有吗？那我要看看。”我憋住笑，直接动手扯他头上的被子。他在里面抵死反抗，就不让我看。我力气小，根本拽不过他，拽了两下没拽动，放弃了，只好搬出老套路，以退为进，使坏心眼吓唬他。那我走了，不管你了，爱哭不哭。然后站在原地使劲的跺脚，制造出要走的假象。躲在被子里偷偷的哭的爱哭鬼果然一秒上钩，一下子就掀开被子坐了起来，头发有些凌乱的耷拉在额前，下颚线分明。我抬起眼看他，震惊我全家。我的妈呀，他是哭了有多久才能呈现出这种效果？那双平时迷死人的桃花眼都被眼泪浸泡住了，双眼皮秒变成三眼皮。柳如烟穿着白色卫衣，顶着一张颜值。极高的笑花脸，边哭边对着我说：“季伯英，你你真的太欺负人了。”呜，每次都这样，他哭得泣不成声，真是笑死我了。不知道为什么，我每次看他哭，我就很想笑，心里甚至还产生了邪恶的想法。他好柔弱，我好想上手弱，还想把他欺负哭，让他哭得更惨。你还笑？他看着我笑，哭得更凶了。我笑得肚子都
特难过，就他又抹了一把泪，哭的词不成句子。严人的视线看向我，鼻子都哭红了，睫毛微微的发颤，就让我感觉你一点都不在乎。还有，你今天回来的时候，你还蹲在楼下刷视频美女，笑得可开心了，也没第一时间上来看我，我全都看到了。柳如烟两手捂住脸，哭的难以自抑，我觉得太难过了，真的，我觉得我都不是柳如烟了，哈哈哈哈哈哈！我笑得肚皮痛，大姐憋笑真的很难受，抱歉，我真忍不住了。他眉眼耷拉着，跟个小媳妇似的，眼泪就没停过。我狠掐自己的大腿，郑重其事的向他道歉，抱歉，我下次不开玩笑了，我也不当着你的面看美女了，好吗？你原谅我这一次，我以为这趴就这么过去了，结果柳如烟这次是个逻辑鬼才，且不按套路出牌，不当着我面看，你的意思是你背着我还要看？他又哭了，我人妈了，别哭了，看我想坐在他旁边，他很自觉的挪了挪位置，眼睛蒙上一层雾气，拍拍旁边的床，坐上来，我坐在他旁边，拍拍他的背 ，flag 张口就来，那我都不看了，好吗？我真的好怕他一口气没抽上来，哭死了，万一再传出来，一百八十七的 A 大校花哭死在家里，那才真的就是罪过。我端起桌子上的热水递在他手上，你先喝点水，补充点水分，不要，他还挺傲娇，好呢，不要就不要，我杯子还没放下，他奶声奶气的声音又传来了，语气要多委屈就有多委屈，我都这样了，你就不能喂喂我吗？我，我感觉我被他狠狠的拿捏了，我咬紧后牙草，把水喂到他嘴边，伺候你，大爷，嘴张开，我开始给他喂水，他直直的看着我，眼神好像带电一样，看着我贼害羞，我耳根子都红了，瞥眼望去，竟发现他的耳尖也微微的泛着红，难道他也害羞？不知道什么时候，他头已经很顺气自然的靠在我肩膀上了，我知道我错了，我下次不敢了好吗？校草不是你喜欢的类型，我现在知道了，嗯，不喜欢。他反客为主的问我，那你喜欢哪种女孩子？我顺口就答，不知道，反正不喜欢太爱哭的，烦人。此话刚落，好不容易用水泥封住的眼泪一下子就跟溃了堤坝似的。他低着头看我，眼泪说来就来，哭得稀里哗啦的。季伯英，我符合你的喜欢类型，我就不爱哭。你要不听听你在说什么？他又再次强调，我不怎么爱哭。你可以喜欢我吗？季伯英，好家伙，你这是在告白吗？我这个人很容易想歪的，听他这么一讲，我脸到脖子都红透了，好尴尬。我赶紧转移话题，哎，柳如烟，你存钱罐里面的钱怎么没了？上次来他卧室，那里面的钱堆着都要冒出来了。他擦擦眼泪，嗯，用了，我明天和你说吧。今天没带你去玩，不好意思，明天带你去吧。他还幼稚的和我拉钩改账，说明天我不去找他就是小狗。今天可是你爽约，我感觉他就是在倒打一耙。少女一下子扑到我怀里，搂着我的腰，那我就是小狗。他奶乖奶乖的脸望向我，汪汪，我心脏都要跳出来了。我讨厌没有边界感的美女，要我死就明说，不要用颜值杀我。第二天早上，我帮我妈去菜市场买菜，手提着两斤猪肉，哼着小曲儿，路过巷子口，恰巧看到二三个不良小青年围着一个柔弱小男孩在抢钱。我定睛一看，竟然是校草，他穿着。定制的西装死死的捂住自己的口袋，一个黄毛少年吊儿郎当的走过来，把男孩逼到墙角，赶紧把钱拿出来，别墨迹，这些坏蛋！我血压一下子就上来了，一包猪肉甩过去，直接砸到他脖梗。哪个姓裘？是谁？不良少年表情痛苦的捂住受伤的脖子，扭头看过来，眼神带着杀意。我一个飞脚踢过去，你爹！随着啪的一声，他人也落地了，躺在地上，痛得满地找牙。同学，校草像是看到救星一样，拉着我的手，声音有点抖。我眼神示意他，你靠边站啊，小心误伤了你。哟，另一个秃头混混满脸不屑，又来了一个找死的柔弱男，找的。就是屎！我废话不多说，连环扇过去，地上的那个还没爬起来，又被我一巴掌扇飞了。哪里来的小混混？小小年纪不学好，三下五除二就把他们统统的都打趴下了。谁叫我也是跆拳道选手，现在总算是派上用场了。小时候，柳如烟那家伙自己学跆拳道，还非拉着我一起，说他要是时刻不在我身边，我也可以学来防防身。以前觉得他在放屁，现在觉得他就是神。你等着！混混头头摸着被扇肿的脸，朝我放狠话。我那巴掌还没落下去，那小兔崽子却跑得比谁都还快。他们被我打跑了，别怕，我弹了弹身上的灰尘，拂去功和名。谢谢你。校草柔柔弱弱的道谢，真是我见犹怜。我有点得意，没事儿。我问他，你怎么在这儿找柳如烟吗？校草这个时间点出现在这个区域，我只能想出这个理由了。没，他一脸娇羞，两个手指都要扭成麻花了。我是来找肖薰儿的。肖薰儿，隔壁九八五大学的校花，我家离他们学校就五分钟路程。我反应了一会儿，又恍然大悟道，不对啊，你不是喜欢柳如烟吗？校草表情很认真，对啊，但是我难道只能喜欢一个美女吗？我可以同时喜欢好多个的。哇，格局一下子就打开了。我朝他竖大拇指，的确是我拍了拍他的肩膀，表示特别赞同。我们是同道中。人回想起我这十八年的人生岁月，没少看美女，只有一个人的受伤世界达成了，那就是柳如烟。她悲伤哭了那么多次，很多次就是因为我爱看帅哥。默了半晌，校草拉着我走到一边，眼神张皇失措的看了一下四周，无人。他悄悄的在我耳边道：“看你就我的份儿，我给你讲个秘密，你不要告诉其他人哟。”我点了点头。他顿了一下，又说：“我告诉你，那个柳如烟其实是个渣女。”听闻我两眼睛都瞪圆了，看向他，问号在心里缓缓的升起。何以见得？校草同学，他气鼓鼓的一本正经的控诉：“难道不是吗？她长得漂亮，身材也好，我们还得不到，那不就是？”妥妥的渣女，这话有理。校草继续说：“我告诉你，他有喜欢的男生了。我上周和他告白的时候，他亲口告诉我
花似的，炸开了，很是震惊。你确定他说的是这个青梅竹马？我指着照片，确定呀。校草看我一脸不信的样子。又看我眼睛死死的盯着手机屏幕，哎哎哎，你误会了，左边那个穿着蓝色棉袄、哭得流鼻涕的才是柳如烟。校草笑着说：“想不到吧？平时看他拽不吧唧的，其实私底下是个爱哭鬼。”他盯了一眼照片，又看看我的脸，哎，等等，不对也，这旁边这个小男孩长得和你很像，我服了他这个老六。有没有一种可能，不是像，而就是？校草震惊，你的意思是你是他的青梅竹马？他摇着我的手，已然忘记他也喜欢柳如烟这茬，瞬间磕 CP 磕上头，鸡叫出声，真的吗？我天，你知道吗？我看言情小说最喜欢看的就是这种青梅竹马梗，纯路人，你们在。在一起了吗？你们亲小嘴了吗？要不你把我拉进你们俩的群聊，我坚决不说话，付费看你们谈恋爱，可以吗？我校草同学，你淡定点，我们目前还是朋友。要死了！他拉着我的手，眼冒桃心，更激动了。所以你们两个还是言情小说中最高级别的相互暗恋的青梅竹马。这位校草，我请你保持冷静。不过他说的也没错，其实我呀，暗恋柳如烟已经很久了，久到我也不知道我是从什么时候开始喜欢上她的。我想更多的是日久相处的感情积累，毕竟我这个人呀，从来不相信什么一见钟情。我是个很恋旧的人，没搬家之前，我们搬了两次家。很喜欢西街拐角处黄奶奶卖的肉包子，一个在东边，一个在西边，距离很远。柳如烟几乎每周末都会不远千里的帮我去买，我心疼她，每次都把她骂哭。但是她下次还是会去，她会哭着鼻子对我说：“你不是喜欢吗？你喜欢就好。”生病的时候，睁开眼第一个看见的人就是她。我不喜欢吃药，她就板着一张英俊的脸，一边哭一边喂我，让我乖乖的吃药。小时候身体弱，在学校跑步晕倒，也是她第一时间冲过来抱着我去医务室。太多太多的回忆，不知不觉中，那些不管是开心的、难过的回忆，好像每个人生重要阶段都有她的参与。我。怎么可能不喜欢他呢？因为我最讨厌女孩子哭了。可除了他，我在心里盘旋着我对柳如烟的喜欢，心不在焉的在家里吃了饭，就去了学校。柳如烟让我去休息室找他。最近钢琴表演，他们训练的很是密集，休息室里没有人。柳如烟，你在吗？我叫他进来。少女好听的温柔声从里面传来，我没什么想法就走进去了。柳如烟正在换衣服，看着他马甲线一路往下，直到看哪儿呢你？柳如烟将卫衣穿上，宠溺的眼神朝我看了过来。没，我人都看傻了。灵魂飘走中，身材真好呀。季伯英，你怎么又流鼻血了？他一句话让我一秒回神。跑过来，按住我的脖梗，疾言厉色道：“仰起头，我带你去洗洗。”很好，我又成功的在他面前射死了一次。洗手台，柳如烟说道：“你怎么那么爱流鼻血？”我无辜的想哭，两个鼻孔还塞着卫生纸团。什么叫我爱啊？你就不能等我走了再换衣服吗？这我哪里控制得住？少女发笑，看着我就流鼻血。怎么喜欢我吗？却给我问懵了。我也按照他之前的方式反客为主。那你呢？你也喜欢我吗？他清澈的眼神一下子就变得暧昧了起来，伸手抚摸着我的头发，无比柔情。喜欢，很喜欢。我想哭，喜欢我。为什么你不和我表白呀、啊？说着说着我就开始掉眼泪。本来可以明目张胆的看他身材的，硬生生的拖到现在，我想想都吃亏。别哭呀，柳如烟看我哭，她也哭了，一把把我搂进了怀里，都是我的错，好吗？本来昨天就想带你去看婚房的，结果你又气我。婚房，我从她怀里扬起头。对啊，我用从幼儿园就开始存的钱买了一套婚房，就在你最喜欢的翠湖街对面，拉开窗帘就能看到对面的湖。我本来计划昨天在那里跟你告白的，连玫瑰花都买来了，难怪存钱罐里面的钱都不见了，还买了花，我更想哭了，抹了抹眼角的泪。那万一我没答应呢？你别哭了，哭的我心疼。他帮我擦眼泪，自己也哭的稀里。哗啦的声音，奶呼呼的，没答应就在追呗，一直追，一直追，反正你身边也没有其他女孩子。嘿，这话说的我就不开心了，好像我没人追一样。我说那些女孩子难道不是被你吓跑了？柳如烟又把我摁回到怀里，嗯，我吃醋，我俩正在腻歪，门口突然传来他队友的声音：“队长，庆功宴真的不去吗？”“不去。”柳如烟态度坚决。我知道他们钢琴比赛得了冠军，会有庆功宴，但是不知道是今天。我举手，但是我想去。柳如烟朝外面吼道：“我要去，马上来。”队友心里默默想着：“你啥时候有两副面孔啊？”庆功宴，柳如烟牵着我的手进去，密密麻麻。的全是女生，搞得我一个社牛都有点害羞了。哇哇哇，这是什么情况？万年铁树开花了！恭喜队长多年暗恋成真，吃个庆功宴还要顺便吃狗粮，这什么世道？滚滚滚！柳如烟难得耳根子都红了，把我的手牵着更紧了一些，别把我男朋友吓跑了。我去，队长还害羞了，妥妥的纯情大学生呀！有人看海，有人被爱，有人像路边的野狗被踹了又踹。柳如烟一句话又引起新一波调侃，她拉着我找了个位置坐下，刚坐下，坐在我右手边的一个长相清秀的女孩子就自来熟的搭话：“姐夫，你选择我们队长，那可真是选到宝了。我们队长，那可是女人。”中的女人要多慢有多慢，你以后慢慢的接触就知道了。我想起柳如烟在我面前表演的各种花式哭鼻子，忍住不笑，竖起大拇指，是很 man。那可不，女生越说越来劲，两眼都泛着光。我听着她讲述她眼里的柳如烟，柳如烟一个餐巾纸扔过去，笑骂道：“谁让你和我男朋友说话的？吃醋了，吃醋了！”队长急眼了，我撤了。女孩在柳如烟刀人的眼神下，默默的挪了挪凳子，远离了我。柳如烟在桌子底下拉着我的手，在我耳边吹着气，别和他说话，宝宝，你好粘人呀！我忍不住感叹一句，回握住他的手，在他虎口
来，不知道怎么了，柳如烟眼睛突然就泛红了。第一个发现的还是刚刚被他笑骂的小女生，小女生给他递了一张纸，有些手足无措。队长，你怎么了？眼睛都红了，是沾到辣椒了吗？这道麻辣兔丁是很辣。柳如烟没吭声，摇摇头，他握着我的手不放，停下筷子，眼泪刷地就流了下来。众人表示没见过这种场面，他越说越哭，后来干脆不管不顾了，哭得很大声。没，我就觉得我现在就像在做梦一样，我真的和我喜欢这么多年的男孩子在一起了。众人，这场景我熟，我就知道。我拍了拍柳如烟的肩膀，宝宝，乖，喝点热水补充下能量，你们不用管啊。接着吃，众人，这还是我们认识的队长吗？终究是我错付了。吃了饭，柳如烟带我去了他买的新房，留下他的队友们站在寒风中无语凝噎。我进到那间房子，我就感觉到我仿佛穿进了我童年里画的那幅画，几乎是一模一样。记得小时候，我经常和柳如烟玩扮家家的游戏，我会先画一幅画，假装那是我的婚房。婚房是一个三室两厅，有一个书房，书房里摆满了我爱看的书，言情霸总小说是一层，哲学书是一层，历史书是一层，书柜旁边还摆了一盆满天星，因为我很喜欢。主卧会有一个很大的衣帽间，被套必须是哆啦 A 梦的，床头会挂着我和我爱人的照片，还有一个房间是婴儿房，留给我们的宝宝柳如烟牵着我的手走进了主卧室，被套是哆啦 A 梦，抬头便看到了床头的照片，那是我和柳如烟高考后两家的父母带我们去上海游玩拍的，我们两个人站在上海外滩，头挨着头。那天我记得很清楚，我还批评了柳如烟，说她不看镜头。床头照片我对着镜头笑得很甜，而另一个主人公柳如烟却垂着眸看着我，笑得很甜。倾慕之情溢出相框，原来她真的早就喜欢上我了，只是我笨笨的没发现。喜欢吗？柳如烟问我，很喜欢。我太不争气了，我又有点想哭。原来我随口说的话，随便画的画也会被人记得，被人刻在骨子里的记得。他看我情绪不对，把我抱进怀里。你怎么又哭了？我怎么老是把你惹哭？我搂着他的腰，脸埋进他的怀里，听到不属于我的熟悉的啜泣声。我问，那你怎么也哭了？他沉着嗓子说，是因为幸福。毕业后就结婚吧，我会努力的挣钱的。他哭着笑着向我许诺。我掐着他的腰，你是不是傻？我们俩真的就是两个爱哭鬼。他没应声，嘴角弯了弯，捧着我的脸，吻了下来，由浅入深。双方父母知道我俩恋爱之后。都高兴坏了，我爹，咱家儿子拱了这么好的白菜，主要也是我记得。我咬牙切齿，谢谢，你是亲爹。柳如烟的妈妈更夸张了，还没结婚就先送了我几套房，生怕我跑了，拉着我的手，语重心长。英英，你是个乖孩子，结婚后少让这孩子哭。阿姨，我真不是那种人。大学毕业后，柳如烟急不迭的就拉着我去了民政局登记注册。婚礼上，她哭得梨花带雨，把司仪都吓坏了。主持了这么多场婚礼，第一次见到新娘比新郎还能哭的，肯定是爱惨了。结婚后，我俩睡在同一张床上，冬天我就可爱抱着她睡觉了，因为她浑身都在发热，滚。烫的，到了夏天，我下意识的就远离了热源，往床右边挪了挪。某人不开心了，又凑过来抱我。哎呀，很热，我推开他，他又凑过来。柳如烟，真的很热，我又推开他。过了一会儿，消停了，没动静。呜、哦，有些细碎的啜泣声音传来，我转头一看，他果然又捂着被子哭了，密密的睫毛都打湿了。我心一下就软了下去，凑过去，他委屈巴巴的问我，是不是打扰你休息了？我摇头，别哭了，柳如烟，我不是故意的。我捧着他的脸，亲了亲他的眼睛，嗯，他抿着唇点头。刚刚还是个小奶狗，一下子反客为主，就把我推倒了，眼神带着亲。略信，我瞬间明白他的意思。那你轻点。柳如烟眼泪也不流了，奸计得逞。知道了，好吧。今晚又是个一个不眠夜。